Good morning. ഹായ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ തന്നെ അടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ബുക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വെക്കുക ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതുക പഠിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഹൂസ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചെയ്തത് അല്ലെ ആ സംഖ്യയില് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയത് എന്റെ ആൻസർ നല്ല ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിന്റെ അതായത് ഇന്നലത്തെ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേഗം കമന്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ വരാം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ വേഗം കമന്റ് ചെയ്യൂ ഉത്തരം കിട്ടിയത് അമ്പത്തയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അല്ലെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ചാനലുകൾ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വീഡിയോസ് കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് കേട്ടോ അമ്പത്തയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് സം അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആർ ഗിവൺ വീഡോ ഫൈൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എൻ ടേം ഓഫ് ഈച്ച് അതായത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സമ്മ കാണാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും എൻത്ത് ടേം കാണാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം അതായത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ താഴ്ത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പേജ് നമ്പർ എത്രയാണത് മുപ്പത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ പേജ് നമ്പർ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ചിലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ സമ്മ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബോർഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതില് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പദത്തിന്റെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പദം എന്നാണ് കിട്ടുക Where, where n is equal to 1 
നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സം ഓഫ് വൺ ടേം അഥവാ എഫ് എഫ് വൺ എന്നൊക്കെ പറയാം ആദ്യ പദം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാം പദം അഥവാ ഒരു പദത്തിന്റെ തുക രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടി മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എസ് വൺ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി മൂന്നൊന്ന് കിട്ടി ഇനി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും കിട്ടുക അത് രണ്ടാം പദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാം പദം എന്ന് പറയുന്നതും വേറെ വേറെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദം അഥവാ ഒരു പദത്തിന്റെ തുക എന്ന് പറയാം എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനായിട്ട് എൻ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ടു സ്ക്വയർ നാലാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടും നാലാണ് ഉത്തരം കിട്ടി എട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഉത്തരം കിട്ടി എട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാം പദം ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് അർത്ഥം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാം പദം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇതാണ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് ടു ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എഫ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു എഫ് ടു ഫസ്റ്റ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം എസ് ടു എത്ര കിട്ടി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എഫ് ടു കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നിനെ പ്രതിക്കൊണ്ടായി പോരെ അല്ലെ മൂന്ന് അപ്രതിക്കുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എഫ് ടു സീക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടി എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് കിട്ടിയാ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഏതാ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം ഏതാ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം അഞ്ച് എത്ര വെച്ചാൽ കൂട്ടിയത് രണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അഞ്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടാ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇതാണ് സമാന്തര സൈനം അല്ലെ ഇതിന്റെ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഇതിന്റെ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാ എൻത്ത് ടേം ഫോർമുല എന്താ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് മൂന്ന് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു പൊത്തി പിടിക്കുക ടു എൻ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബീജങ്ങളത് രൂപം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് അഞ്ചാമത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റാണല്ലോ കേട്ടോ സം സം എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ സം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നോക്കുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് അപ്പൊ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ അഥവാ എഫ് വൺ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെയാണ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ അപ്പോൾ എഫ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ തന്നെയാണ് ഇനി എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ്
ഇത് മൂന്ന് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈം അറിയില്ല എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് രണ്ട് പത്തങ്ങളുടെ തുക പത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി എഫ് ടു എങ്ങനെ കാണും പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ചെയ്തിക്കോ മൂന്ന് ഏഴ് എത്ര വെച്ച കുട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് നാല് വെച്ചാൽ അല്ലേ മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കുട്ടി മൂന്നിന്റെ കൂടെ നാല് കുട്ടി ഏഴ് കിട്ടി ഏഴിന്റെ കൂടെ നാല് കുട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ നാല് കുട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് എക്സെട്ര ഇനി എന്ത് ടൈം ആണ് ഇക്വേഷൻ ഏതാ എന്ത് ടൈം ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോ എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് മൂന്ന് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നാല് മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാല് എൻ മൈനസ് നാല് നാല് എൻ മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നാല് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് മനസ്സിലായ ഇതേ രീതിയിൽ ഇതില് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നോട്ടിൽ പകർത്തി വെക്കുക അതിനുശേഷമുള്ള ബോധ ക്വസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഉത്തരം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലിയറായാ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോവാം ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ണോ എല്ലാവർക്കും വേറെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ഹെഡ് അതായത് മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലയിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം ദ സം ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ചോദ്യം ഇതാണ് അമ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അമ്പത്തി മൂന്ന് എക്സെട്ര എക്സെട്ര എഴുപത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് അപ് ടു എഴുപത് വരെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമ്മാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത് വരെ എത്ര സെങ്കലുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എണ്ണി പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇരുപത് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അമ്പത്തൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം എഴുപത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പത്താണ് ഇനി അമ്പതും അമ്പത്തൊ അമ്പത്തൊന്നും എഴുതിയാൽ എത്രയാണ് അമ്പതും അമ്പതും എഴുതും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ അമ്പത്തൊന്നും എഴുതും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാ എന്താണ് അമ്പത്തൊന്നും എഴുപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമും ലാസ്റ്റ് ടൈമും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അവിടെ ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്താണ് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു പൂജയുടെ അതാണ് മനസ്സിലാലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സിലാലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നര രണ്ടര അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടര വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടര വരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നര കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര മൂന്നര നാലര അഞ്ചര ആറര ഏഴര എട്ടര ഒമ്പതര പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര എത്ര എണ്ണമുണ്ട് സോറി
ഇനി കൂട്ടേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം പന്ത്രണ്ടരയും ഒന്നരയും കൂടി കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ടരയും ഒന്നരയും കൂടി കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂടെ അര കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്നാണ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് അപ്പോ ആറ് ഇൻറ്റു പതിനാല് ചെയ്ത ഉത്തരായാ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി രണ്ട് ഒരാറ് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് എൺപത്തി നാല് ക്ലിയർ ആയാ മനസ്സിലായാ ഓക്കെ വേഗം ചെയ്തു വെച്ചേ ബാക്കിയുള്ള കണക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി വേഗം അതായത് മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം പറഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചോ എല്ലാവരും ഉത്തരം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അതായത് മനസ്സിലാലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അര ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അര മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്രയായിരിക്കും അവിടുത്തെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അര മുതൽ ഒന്ന് വരെ രണ്ട് അല്ലെ ഒന്നര വരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പൊ അര ഒന്ന് ഏ ഒന്നര രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അര ഒന്ന് അര ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മൂന്നര നാല് നാലര അഞ്ച് അഞ്ചര ആറ് ആറര ഏഴ് ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ടര തെറ്റിയാ ഒരു മിനിറ്റ് എട്ടര ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയി എത്ര എണ്ണം പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ടാവേ പതിമൂന്ന് തെറ്റാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്ന് തെറ്റാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരയുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി അര മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെ അര ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര നാലര അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടര വരെ വെച്ചാൽ പതിമൂന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നോക്കി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുണ്ട് നോക്കുക അര ഒന്ന് ഏ ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മൂന്നര നാല് നാലര അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അഞ്ചര ആറ് ആറര ഏഴ് ഏഴര എട്ട് എട്ടര ഒമ്പത് ഒമ്പതര പത്ത് ഏ പത്ത് ഇപ്പൊ എത്രയായി ഇപ്പൊ തന്നെ പത്തെണ്ണ ഇരുപത് ഉണ്ടായിട്ടാ പത്തര പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഇരുപത്തി നാലല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ആയിരത്തി സന്തോഷം പതിനഞ്ചല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തെറ്റാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി എന്ന് എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് പലരും ഇതിനെ വെട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇനി വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് അരയാണ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് പന്ത്രണ്ടരയാണ് അപ്പൊ അരയും പന്ത്രണ്ടരയും കൂടി കൂട്ടണം അരയും പന്ത്രണ്ടരയും കൂടി കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂടെ അര കൂട്ടിയാൽ പതി മൂന്ന് അപ്പോ ഇൻറ്റു പതി മൂന്ന് ക്ലിയർ ആയാ പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂടെ അര കൂട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് എന്തായാലും മതി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഗുണിക്കുക അത്രേ മനസ്സിൽ ഗുണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിൽ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും മനസ്സിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അയ്മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് അഞ്ചിൽ രണ്ട് 
ബാക്കി ഒന്ന് പത്തിൽ അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് സംതിങ് അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ക്ലിയറായ അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാ മനസ്സിൽ ചെയ്യാ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര ഈസി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് പ്രൂ ദാറ്റ് പ്രൂ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ദ ടേംസ് ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ആഡഡ് ടു നയൻ ഗിവ്സ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അതായത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏത് സംഖ്യയുടെയും ആദ്യം മുതലുള്ള ഏത് സംഖ്യയുടെയും സമ്മിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്നാണ് അവർ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടും അതായത് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എത്രാമത്തെ ചോദ്യമാണത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് എക്സെട്ര അല്ലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയുടെ നോക്കി പതിനാറിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഇതൊരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഇനി പതിനാറിന്റെയും ഇരുപത്തിനാലിന്റെയും കൂടെ പതിനാറിന് ഇരുപത്തിനാലിന്റെയും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാലും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടും ഇതും ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതും ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് പൂർണ്ണ വർഗസംഖ്യയാണ് അടുത്തത് പതിനാറും ഇരുപതും ഇരുപത്തിനാലും എല്ലാം കൂടി മുപ്പത്തിരണ്ടും ഇതിന്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ അതായത് പതിനാറ് നാൽപ്പതിന്റെ കൂടെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടും കൂടി കൂട്ടാ എത്രയാണ് രണ്ട് നാല് മൂന്നും ഏഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തൊന്ന് ഇതും ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കോ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തെളിയിച്ചാൽ പോരാ അൽജു ബ്രായ്ക്കിലി നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതൊരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം സമ്മിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ എഴുതിയത് എന്തിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ എഴുതിയത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം തുകയുടെ അൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സമ്മ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെ സോറി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എഫും ഡിയും അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും അവിടെ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് മാത്രം വെക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ എൻ വെച്ചു എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ് പതിനാറ് പ്ലസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ ഡി എത്ര വെച്ചാൽ കൂട്ടിപ്പോണ് പതിനാറിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക എട്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറിന്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എട്ട് വീണ്ടും എഴുതി എൻ ബൈ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് കൊണ്ട് എന്നിനെ കുണിച്ചാൽ എട്ട് എൻ എട്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ഒന്നിനെ കുടിച്ചാൽ മൈനസ് എട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
n by 2 into 80n plus 24. All of them are the same. That means, this two are the same. This is the same. n is the same. This is the n square. So, 4 n square plus 24. This is the same. This is the same. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഞാനിവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ എട്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ഒന്നിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കുണിച്ചത് അല്ല എന്നിനും കുണിച്ചു എട്ട് കൊണ്ട് എന്നിനും കുണിച്ചു എട്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ഒന്നിനും കുണിച്ചു അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം ആയിട്ടും എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് എട്ടിനെയും കുണിക്കണം എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിനെയും കുണിക്കണം രണ്ടെണ്ണത്തിനും കുണിച്ചിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയാ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ നോക്കുക എൻ ബൈ ടു into 18 plus n by 2 into the end of the clear i n by 2 on 18 and you can buy 2 on 24 and you can buy 2 on 18 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 പ്ലസ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി മാറ്റമുണ്ട് എന്താ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് കിട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് എൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്തതും ഇത് നമ്മൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരത്തെ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ എന്ന് കിട്ടി എന്ത് സമ്മിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടി തുകയുടെ അൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജഗണിത രൂപം നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇനി ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി സം ആഫ്റ്റർ ആഡിങ് നയൻ വിത്ത് എൻ ടേംസ് എന്താണ് സം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ എന്താ എഴുതണം സം ആഫ്റ്റർ ആഡിങ് നയൻ വിത്ത് എൻ ടേംസ് എൻ ടേംസിന്റെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയോടൊപ്പം ഒമ്പത് കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എഴുതാ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ചെറുതാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലത്തെ ചോദ്യം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ചോദ്യം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലും ചോദിക്കാം രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇതിലത്തെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അല്ല തന്നെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ രണ്ട് എന്നും ഒമ്പതിൻ്റെ മൂന്നും രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എന്താ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഈ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ടു എൻ അപ്പൊ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ത്രീ ഞാൻ കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മാച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം നോക്കാം എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണിത് അതെങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എന്നാണ് ഉത്തരം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ
അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിച്ച് തലം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓർത്തു വെക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം മനസ്സിലായാ ഒന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ നാല് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നാല് എന്നിന്റെ റൂട്ട് രണ്ട് എൻ ആണ് ഒമ്പതിന്റെ റൂട്ട് മൂന്നാണ് അത് വെച്ച് ഞാൻ ചുമ്മാൻ ചെയ്തു നോക്കാം ഒന്നും പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം നാല് എന്നിന്റെ റൂട്ട് നാലിന്റെ റൂട്ടത്തിനാണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് എൻ ഒമ്പതിന്റെ റൂട്ട് മൂന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്തു വെക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട രീതി ഉണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഫോർമുല പഠിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പോ തൽക്കാലം ഇത് ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും ചോദ്യങ്ങള് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അയച്ചുതരാം അത് കണ്ടാൽ മതി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവ് എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഞാൻ അയച്ചുതരാം അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചാൽ അത് കാണാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള സമാന്തര ശ്രേണികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ നൂറ് ശതമാനം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണേൽ ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല അത് ഇതിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വാട്സ് ഇതിലത്തെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ലാപ്പിൻ്റെ ക്യാമറയിലാണ് വരുന്നത് അത് അത്ര ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇതിൽ കാണാണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൊബൈലിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കാണുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുക എന്തൊക്കെ അത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിനി ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിനി കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കാം എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് ആരൊക്കെ റെഡി ആയി അവരൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് പേന ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ബുക്ക് റെഡി എല്ലാവരും ഗുഡ് മലയാളക്കാരും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആൾക്കാരും എല്ലാവർക്കും എഴുതാം ചങ്ങായോ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങായി പോയോ റെഡി എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലേ അഞ്ച് ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് 
the sequence of odd numbers write the sequence of odd numbers otta sankhyagalude sreeni eluduga otta sankhyagalude sreeni eluduga moonamatha question class il aanu nichu kenya ee questions varumma e e nu parna oru chodyam undavu adu നമ്മുടെ വസുദേവ് അരയ്ക്കാണ് നല്ല രസമായിരിക്കും ക്ലാസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എന്ത് ചോദ്യം പറഞ്ഞാലും അപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് അടുത്ത ഏതാ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഈ ആദ്യത്തെ നാല് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമോ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം മാഷൻ എന്തിനും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലും എഴുതുക എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാനുള്ള അപ്പം ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു എന്നുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചാൽ മതി ഇനി മുതലേ കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് മറ്റേ ഇതിൽ അയക്കണ്ട കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചെയ്യട്ടെ അത് വെച്ച് കോപ്പി അടിച്ച് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചരുത് എനിക്ക് അയച്ചു തരരുത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കുറെ പേര് ആരും അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് അത് നോക്കി എഴുതുക എൻ്റെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം അതെ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചെന്നുള്ളു ഓക്കെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലീവ് ദ റിമൈൻഡർ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലീവ് the remainder 1 the remainder 1 on division on divide, dividing by 4 on dividing by 4 naalu kondu harikkumbol shishtam onnu kittana sankhyagalude sreeni eluduga naalu kondu harikkumbol shishtam onnu kittana sankhyagalude sreeni eluduga adana anjamath question ഓക്കെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് Write the sequence of perfect squares. Poorna vargangalude sreeni eduga. Write the sequence of perfect squares. Poorna vargangalude sreeni eduga. Ettamatha jodhiyam. Write the sequence of numbers. Write the sequence of numbers. which leave remainder zero which leave remainder zero on divide on dividing by 6 on dividing by 6 aaru kondu harikkumbol shishtam bhujyam labikkunna sankhyagalude sreeni eduga aaru kondu harikkumbol ശിഷ്ടം പൂജ്യം ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ ഐ 
write the sequence starting from 1 write the sequence starting from 1 and half 1 by 2 and half is added subsequently is added subsequently only node only node ara 1 by 2 kuti labikuna labikuna sreni eduka only node ara vidam ne irukkalu ta only node ara vidam kuti kuti labikuna sreni eduka 10th chodyam write the sequence starting from 1 by 2 write the sequence starting from 1 by 2 and 3 by 4 is added subsequently and 3 by 4 is added sub subsequently array order 1 by 2 array order mune by nalu vidam kuti Mune by Nali Vidam Kuti Lebicuna Sreni Duga Lebicuna Sreni Duga Okay, it ran Choding Lana Patisho Dingalana and Lilka Homework I told of it. Each Odingalum at the Nodapum Namada Munate Kanakil Tola Choding Lana Bakur Lava. Okay, in either course doubt to Alkari Parts Barnet, but doubt to Kanam Kutirkam. Maximum in La Condena Chi Picanadian Sremicum, other guy in the ten Amparna rule last. Okay, Aba maximum in La Nancy and I to Sremica, we do we into Chizoka, Evatangila Kakutu. It trembled children and the Enthangila Kanaka Karnitic or Pan. Our original Kenda Island Chayambetum, upon the Ningle window window Aluica, Chayambetum no cap. Last Kitila Najanian Amparna. Allah. In those number number of persons, number of costing and ten, number three mikil, then a petty. I would not say the who do you know and trust Jedokum? A program of Kitty Lana Janama Pina would. A pangana cigarette will kill him. Windum wind and trije don't take him. Windum wind and trije the orpite of the Kitty Kim. And Slaya. Allah, they would do what to do at the Jay the day. Salabu tell him the costing on the you. He costed and gone to Chamber from Willusno. Salapin to Thramuna and the Gay Kim. Bakanama the number him. You think. Then the Kunda Patrana Idilla. I'm going to be judged than a guidilla. I'm going to be judged than a key question. I bring a logic of maths in the Varian Jenna, maths in the Kanfu is on the Jenna. A illa etra times, etra times or Anjara times the Yamari. Anjo Aro times the Lady Yamadeta, Athurum Gorponilla. Okay, upon Yamparno the Jenna, maths in the Varian Jenna, Ella Tilmadinda, Yamparna, maths in the Gurna Jenna, Adakana Nitola, um, in the Varia Klugler. Maths is not a clue. It 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 is not a clue. Anganola choding like him, Milan Dava. Ala, about the Kenan Chen, and I've got the Nepitia Rinal Matra and Chiam Betul. Otherwise, I chit an idea, at least. Pashamats, put a question, P. P. Parnapatu question, why chit and Jay the Nijite. Idi, Idi question, and another Nanjiam Betul. Ala, Idi Lola Pala questions on the Nanjiam Betu. Only in the good, I suppose, or Jodi, only in the good, I regret the good day on the Sangala train near the Montanella. Pasha question by Palona, the end in the good, I moon by the Alicuti could eat and Sangala train near Dana. Say, do would Ninda good are a good turn alcohol, then Ninda good at three by four wood and worry him with a lay. Upon other unconcept and worry another. So, upon maths in the concept and worry in the one or you was in the idea, I read the Lola Palagos Chensu, numbers of my young and on the Lamgisi and Patana. Randamata Gadium. Other Kana and it look cruel in Atanari. Ipanamke, Stambangal, the Gorn chapter glory, the soul is more in the April glory. A chapter of the perimeter and Palapala Joding Lagano. Surface area and volume gana, and the Kapanjo thing. This is the Kana and it will look clue, Adin and Yendau. A chapter and a quarter, Valeria the unsimple title chapter. Pesha Palago Telka the Wanger with the Mutator. Pesha the Namuru and the Varia Namaladin and a slacky Kundu Padikian Majena. It's a simple title chapter. As well as tangents. 
ടാൻജൻസില് ടാൻജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ഏറ്റവും പാടായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരാള് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് മേലേക്ക് നോക്കി മേൽക്കോൺ ഇത്ര കീഴ്ക്കോൺ ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉയർ അത്ര ടവറിന്റെ ഉയർ അത്ര ടവർ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ വിചാരിക്കും ഈ ചോദ്യം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ടും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ചോദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് ആക്കി നിർത്തണം നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിർത്തണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യമായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ എല്ലാവരും ഡൗട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് തീരെ കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അടുത്ത വീഡിയോ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തുള്ള വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ കുറെ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ വീഡിയോ കാണാൻ പറയാ അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാഠം പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ടുപേർക്കും സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠം പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വന്നാൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇന്ന് പഠിച്ചു വന്നാൽ മതി അല്ലാതെ ആരും വരാന്ന് കാണാം ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം കാരണം കുറെ പേര് വീഡിയോ കാണുന്നില്ല കുറെ പേര് പഠിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തീർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ച മാതിരി പത്താം ക്ലാസ് ആയാലും പരീക്ഷ ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതായത് ഒന്നിലെ ഇതിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം സർക്കിൾസ് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സർക്കിൾസ് മൊത്തമായിട്ടല്ല അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയാൽ എന്നാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം നമുക്ക് നോക്കാൻ തരും ന